অভিষেক টক ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই আজ আমি আলোচনা করবো ক্লাস ফোরের বাটারফ্লাই থেকে লেসন থ্রি টেস্ট অফ বেঙ্গল অর্থাৎ বাংলা সাত তো প্রথম আছে দেখো হোয়াট ইজ দ্য টেস্ট অব দ্য ফলোইং ফুড আইটেম এর অর্থ হচ্ছে নিচের খাবারগুলি সাত কি তো প্রথমে আছে দেখো রসগোল্লা এটি হচ্ছে সুইট মানে মিষ্টি এরপর আছে লেমন পিকল অর্থাৎ লেবুর আচার এটা হচ্ছে সাওয়ার অর্থাৎ টক এবং শেষে আছে ফ্রাইড বিটার গোড অর্থাৎ উচ্ছে ভাজা এটি হচ্ছে বিটার মানে তেতো দু নম্বর প্রশ্ন আছে দেখো হুইচ টেস্ট ডু ইউ লাইক দ্য মোস্ট এর অর্থ হচ্ছে কোন স্বাদ তুমি সব থেকে বেশি পছন্দ করো উত্তর হচ্ছে আই লাইক দ্য সুইট টেস্ট মোস্ট অর্থাৎ আমি মিষ্টি স্বাদটি সব থেকে পছন্দ করি এরপর দেখো এখানে প্যাসেজটি দেওয়া আছে তো এই প্যাসেজটি উচ্চারণ এবং বঙ্গানুবাদ আমি এখানে করে দিয়েছি তোমাদের জন্য তোমরা চাইলে ভিডিওটি পজ করে উচ্চারণ এবং বঙ্গানুবাদগুলি দেখে নিতে পারবে এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে বলে দেখো কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট এর অর্থ হচ্ছে পাঠ থেকে তথ্য নিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করো তো গোগল ভিজিটেড কলকাতা ডিউরিং সামার ভেকেশন অর্থাৎ গোগল গরমের ছুটিতে কলকাতা বেড়াতে এসেছিল নেক্সট প্রশ্ন উত্তর হবে গোগল থট হিজ কাজিন টু প্লে ব্যাডমিন্টন এর অর্থ হচ্ছে গোগল তার ভাই বোনেদের ব্যাডমিন্টন খেলা শিখিয়েছিল নেক্সট দেখো গোগল ওয়াজ ডিলাইটেড টু লার্ন লুডো অ্যান্ড ক্যারাম ফ্রম হিজ কাজিন অর্থাৎ গোগল ওর ভাই বোনেদের থেকে লুডো ও ক্যারাম খেলা শিখে আনন্দ পেয়েছিল নেক্সট আছে দেখো এ ওয়ান রিলেশনশিপ কুইকলি ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপড এমং দ্য কাজিনস দুটো ভাই বোনেদের মধ্যে এক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি টুয়ে অ্যাক্টিভিটি টুয়ে বলেছে দেখো গুগল ওয়াজ এনজয়িং হিজ সামার হলিডেজ এক্সেপ্ট ফর ওয়ান থিং হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ওয়াজ দিস ওয়ান থিং ডিসকাস উইথ ইউর ফ্রেন্ডস এর অর্থ হচ্ছে তোমার কি মনে হয় এই একটা একটা জিনিস কি ছিল তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করো ঠিক আছে তো উত্তর হবে আই থিঙ্ক দিস ওয়ান থিং ওয়াজ টেম্পারেচার অর ফুড আমার মনে হয় যে একটা জিনিস ছিল তাপমাত্রা এবং খাবার এরপর আছে দেখো এরপর আবার প্যাসেজ আছে সেই প্যাসেজটি আমি উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদ করে নিয়েছি তোমরা ভিডিওটি পজ করে উচ্চারণ এবং বঙ্গানুবাদ দেখে নিতে পারো এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে বলে দেখো টেক দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ গিভেন এর অর্থ হচ্ছে বিকল্পগুলির মধ্যে সঠিক উত্তরটি টিক চিহ্ন দাও তো প্রথমে আছে গোগল ওয়াজ নট পার্টিকুলারলি ফাউন্ড অন রাইস ফন্ট অফ রাইস এর অর্থ হচ্ছে গোগল ভালোবাসতো না ভাত এরপর আছে গোগল হ্যাড স্পেন্ট এ উইক ইন হিজ কাজিনস হোম গোগল ওর ভাই বোনেদের বাড়িতে কাটিয়েছিল এক সপ্তাহ নেক্সট আছে রিভুস ফাদার প্ল্যান্ড এ ট্যুর টু জয়নগর এর অর্থ হচ্ছে রিভুর বাবা বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল জয়নগরে এরপর আছে গ্র্যান্ডমা হ্যাড হোয়াইট হেয়ার অর্থাৎ ঠাকুমার ছিল সাদা চুল নেক্সট আছে দেখো অ্যাক্টিভিটি ফোরে বলা হয়েছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফার্স স্টেটমেন্ট ইন দ্য গিভেন বক্সেস এর অর্থ হচ্ছে সত্য বাক্যগুলির পাশে টি এবং মিথ্যা বাক্যগুলির পাশে এ পোষাও গুগল ডিড নট ট্রাই এনি বেঙ্গলি ডিসেস অ্যাট হিজ কাজেন্স হাউস এর অর্থ হচ্ছে গুগল তার ভাই বোনেদের বাড়িতে কোনো বাঙালি খাবারই খায়নি এটি ফলস ঠিক আছে এরপর রিভু অ্যান্ড গৌরি লাইক দ্য টেস্ট অফ হিলস অফ ফিস এর অর্থ হচ্ছে গৌরি রিভু ও গৌরি ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসতো এটা ট্রু এরপর আছে গোগল শ এ লট অফ গ্রিন ইন জয়নগর এর অর্থ হচ্ছে গো গোগল জয়নগরে অনেক সবুজ দেখতে পেয়েছিল এটি ট্রু নেক্সট আছে দেখো গোগল গ্র্যান্ড মাদার ডি নট ওয়েলকাম দেন অর্থাৎ গোগলের ঠাকুমা তাদের অভ্যন্তরা করেনি এটি ফলস নেক্সট ডে আবার আমরা একটি প্যাসেজ পেয়ে যাচ্ছি সেই প্যাসেজটি 
उच्चारण बंगणवाद एखान देखे ना এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি ফাইভ অ্যাক্টিভিটি ফাইভে বলে যে দেখো ম্যাচ কলাম এ উইথ কলাম বি তো গ্র্যান্ডমা থেকে হয়ে যাবে হ্যাট প্রিপেয়ার্ড হট লুচিস অ্যান্ড পটেটো কারি এরপর গুগল থেকে হয়ে যাবে ফাউন্ড দ্য ফুড ভেরি টেস্টি নেক্সট আছে দ্য চিলড্রেন হ্যাট স্টোরিজ টোল্ড বাই গ্র্যান্ডমা এরপর দ্য ফ্যামিলি রিটার্ন টু কলকাতা ইন দ্য ইভিনিং এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি সিক্স অ্যাক্টিভিটি সিক্সে বলেছে দেখো অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ নিজের প্রশ্ন উত্তর দাও তো এখানে আমি প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি করে দিয়েছে সঙ্গে বাংলা মানে উচ্চারণ করে দেওয়া আছে হোয়াট ডিড দ্য চিলড্রেন টু আফটার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ বাচ্চারা সকালে জলখাবারের পর কী করেছিল উত্তর হবে এ আফটার হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট দ্য চিলড্রেন প্লেট ইন দ্য কার্টিয়ার্ড কোর্টিয়ার্ড তো এখানে তোমরা বাংলা মানে এবং উচ্চারণ দুটি দেখে নিতে পারবে তাই আমি এখানে বাংলা মানে এবং উচ্চারণগুলি বলে দিচ্ছি না ঠিক আছে এরপরে দেখো হোয়াট ডিড গুগল হ্যাভ ফর লাঞ্চ উত্তর হবে গুগল হ্যাড রাইস অ্যান্ড আলু কারি সরি রো কারি অ্যান্ড দেন রসগোল্লাস অ্যান্ড সুইট কার্ড ফর লাঞ্চ নেক্সট আছে হাউ ডিড দ্য চিলড্রেন এনজয় দ্য ইভিনিং উত্তর হবে দ্য চিলড্রেন হেয়ার স্টোরিজ ফ্রম গ্র্যান্ডমা অ্যান্ড এট অনিয়ন পকোড়াস ইন দ্য ইভিনিং নেক্সট প্রশ্ন আছে দেখো হোয়াই হোয়াই ওয়াজ দ্য ডে আনফর আনফরগেটেবল ফর গুগল উত্তর হবে দ্য ডে ওয়াজ আনফরগেটেবল ফর গুগল বিকজ হি হ্যাজ রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য টেস্ট অফ বেঙ্গল ফুড ইজ ক্লোজলি রিলেটেড উইথ দ্য লাভ অ্যান্ড কেয়ার এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি সেভেন এতে সেভেন এতে বলেছি দেখো সার্কেল দ্য প্রপার নাউন ইন দ্য ফলোইং প্যাসেজ তো বিশেষ্য পদগুলিকে এখানে গোল করতে বলা হয়েছে দেখো ইন্ডিয়া ইজ আওয়ার মাদারল্যান্ড এখানে ইন্ডিয়া হচ্ছে প্রপার নাউন তাই আমরা ইন্ডিয়াটিকে গোল করে দেবো এরপর উই হ্যাভ দ্য হিমালয়স ইন দ্য নর্থ দ্য ইন্ডিয়ান ওশান ইন দ্য সাউথ এর অর্থ হচ্ছে আমাদের উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বত শ্রেণী দক্ষিণে ভারত মহাসাগর দে দ্য দ্য বে অফ বেঙ্গল লাইস ইন দ্য ইস্ট অ্যান্ড দ্য আরাবিয়ান সি ইজ ইন দ্য ওয়েস্ট এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে রয়েছে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগর রয়েছে নিউ দিল্লি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের রাজধানী হচ্ছে হচ্ছে বা হলো নতুন দিল্লি নেক্সট আছে দেখো অ্যাক্টিভিটি সেভেন বিতে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ প্রোনাউন্স অর্থাৎ প্রোনাউন্স দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা হয়েছে রবি ইজ এ গুড বয় হি স্টাডিজ ইন ক্লাস ফোর এখানে হিটা হচ্ছে প্রোনাউন এরপর পিপল ওয়ার হ্যাপি দে ওয়ার শাউটিং ইন জয় এরপর সালমা ইজ এ ইয়াং গার্ল সি ড্রস ভেরি ওয়েল এরপর আছে I read a book yesterday. I like it very much. Now, seven C is called to pick out the proper noun and pronouns in the following passages and place them in the correct column. Now, the first thing is that the proper noun and pronoun is called to write in a short way. So, we have to write in a short way. There are many famous tourist spots in West Bengal. অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে অনেক বিখ্যাত বেড়ানোর জায়গা আছে দ্য সুন্দরবন শান্তিনিকেতন অ্যান্ড জলদাপাড়া আর সাম অফ দেম অর্থ হচ্ছে সুন্দরবন শান্তিনিকেতন এবং জলদাপাড়া হলো তাদের মধ্যে কয়েকটি মেনি পিপল ভিজিট দিস প্লেসেস ডিউরিং ভ্যাকেশন এর অর্থ হচ্ছে অনেক মানুষ ছুটিতে এইসব জায়গাগুলিতে বেড়াতে যায় দে এনজয় দেয়ার স্টে অ্যাট দিস প্লেস তারা এখানে এসে খুবই আনন্দ পায় আই হ্যাভ ভিজিটেড দ্য সুন্দরবন ইট ইজ এ বিউটিফুল প্লেস অর্থাৎ আমি সুন্দরবন গেছি এটা একটি সুন্দর জায়গা তো এখন আমরা প্রপার নাউন এবং প্রোনাউনগুলিকে আলাদা আলাদা করে নেব তো দেখো এই প্যাসেজটি থেকে যেসব প্রোনা প্রপার নাউন আছে সেগুলি হচ্ছে সুন্দরবন সুন্দরবন যেটি দুবার করা আছে শান্তিনিকেতন জলদাপাড়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল আর প্রোনাউন আছে দেম দিজ দে দেয়ার অ্যান্ড আর এর পরের পৃষ্ঠা দেখো ইটস রাইমিং টাইম অর্থাৎ এখন ছড়া বলার সময় তো ছড়াটির উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদ আমি এখানে করে দিয়েছি তোমরা চাইলে এখান থেকে করে নিতে পারবে
এরপর বলে যে দেখো সাপোজ ইউ হ্যাড কন ফর এ পিকনিক অ্যান্ড পিকনিক উইথ ইউর ফ্রেন্ডস টেল ইউর পার্টনার হাউ ইউ এনজয়েড এবার তো হচ্ছে ধরো দেখ তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে একটি পণ্যভোজনে গেছো তোমরা বন্ধুকে বলো যে তুমি কিভাবে উপভোগ করবে বা উপভোগ করেছো এ প্লেস অ্যান্ড দ্য ফুড ইউ হ্যাড দেয়ার মানে তুমি কি জায়গাটা ও ওখানে তুমি কি খাবার খেয়েছো তো দেখো আই হ্যাড কন টু বোটানিক্যাল গার্ডেন গার্ডেন্স উইথ মাই ফ্রেন্ডস অর্থাৎ আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেছিলাম ইট ইজ ইন শিবপুর ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ হাওড়া অর্থাৎ এটি হলো হাওড়া জেলার শিবপুরে ইট হ্যাজ অ্যান এনসিয়েন্ট অ্যান্ড হিউজ বেনিয়ান সরি বেনিয়ান ট্রি অর্থাৎ এখানে একটি প্রাচীন ও বিশাল বটগাছ আছে দেয়ার আর মেনি আদার ইন্টারেস্টিং ট্রিপ অ্যান্ড পার্টস অর্থাৎ ওখানে আরও অনেক রকম গাছ ও পাখি আছে দেয়ার দেয়ার উই এট রুটি অ্যান্ড চিকেন কারি অ্যান্ড সন্দেশ অর্থাৎ সেখানে বা ওখানে আমরা রুটি মুরগির মাংস ও সন্দেশ খেয়েছিলাম দ্য পিকনিক ওয়াজ স্প্লেন্ডেড অর্থাৎ পিকনিকটি খুবই চমৎকার ছিল এখন আমরা অ্যাক্টিভিটি এইট এতে চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি এইট এতে বলেছে সার্কেল দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ইন দ্য টেবিল ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ অর্থাৎ এখানে বলেছে দেখো টেবিলে থাকা নিজের শব্দগুলি গোল করো দাঁতা তো প্রথমে আমরা দেখো বেঙ্গল ঠিক আছে এরপর হবে ভিজিট এরপর সামার এরপর হবে ক্যারাম এবং শেষে হবে টেস্ট এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি এইট বিতে অ্যাক্টিভিটি এইট বিতে বলে দাও চেঞ্জ দ্য নাম্বার অব দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস অ্যান্ড রি রাইট দ্য কারেক্টলি তো এখানে আছে দেখো সি হ্যাজ এ নাইস পেন তো এখানে পেনটিকে আমাদের নাম্বারটিকে চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ এক বছরে আছে বহু বছরে করতে হবে তো পেনটিকে আমরা করে দেবো পেন্স সি হ্যাজ নাইস পেন্স এরপর আছে দেখো আই কালেক্টেড এ লিভ ফর মাই প্রোজেক্ট ওয়ার্ক এখানে লিভ থেকে কি হয়ে যাবে বহু বছর করলে লিভস হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর আছে দেখো হি সয় বাটারফ্লাই তো এখানে হি সয় বাটারফ্লাইস হি স বাটার এ হবে না এটা বাদ যাবে হি স বাটারফ্লাইস এখানে দেখো আই স অ্যান অক্স এখানে হয়ে যাবে আই স সাম অক্সেন এখানে সাম হয়ে যাবে ঠিক আছে সাম হয়ে যাবে সাম অক্সেন আর এখানে এটা বাদ যাবে নেক্সট আছে দেখো অ্যাক্টিভিটি নাইন এতে বলা হয়েছে রাইট ফোর সেন্টেন্সেস অন ইউর ফেভারিট ফুড আইটেম ইউজ দ্য ফলোইং হিন্স অর্থাৎ তোমার প্রিয় খাবারের ব্যাপারে চারটি বাক্য লেখো নিচের সংকট সংকেতগুলি ব্যবহার করে তো উত্তর হবে মাই ফেভারিট ফুড আইটেম ইজ বিরিয়ানি আমার প্রিয় খাবার হলো বিরিয়ানি ইট ইজ অ্যান্ড মুগলি ফুড অ্যান্ড টেস্ট অসম এর অর্থ হচ্ছে এটি একটি মোগলাই খাবার ও এর স্বাদ অসাধারণ ইট হ্যাজ এ স্পেশাল ফ্লেভার হুইচ ইট হুইচ ইজ ইটস ওন এর অর্থ হচ্ছে এর একটা বিশেষ গন্ধ আছে যা এটার নিজস্ব ইট ইজ অফ এলো উইস কালার অর্থাৎ এর রঙটা হোল দেটে এখন দেখো নাইন বিতে বলা হয়েছে সাপোজ ইউ লিভ ইন এ বিউটিফুল ভিলেজ ডিসক্রাইব দ্য ভিলেজ অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিং ইন ইউর সেন্টেন্সেস ইউজ দ্য ফলোইং হিন্স এর অর্থ হচ্ছে ধরা যাক তুমি একটা সুন্দর গ্রামে থাকো গ্রাম অফ তার চার পাঁচটা চারটি বাক্যে বর্ণনা করো নিচের সংকেতগুলি ব্যবহার করে তো নেম অফ দি ভিলেজ দ্য ন্যাচারাল বিউটি অ্যারাউন্ড সিম্পল অ্যান্ড পিসফুল লাইফ তো দেখো এই হিন্সগুলি আমাদের এখানে দিতে হবে তো আমি লিখবো আই লিভ ইন দ্য ভিলেজ কাশিপুর অর্থাৎ আমি কাশিপুর গ্রামে থাকি ইট হ্যাজ সো মাচ গ্রিনি অল অ্যারাউন্ড অর্থাৎ এর চার পাশ অনেক চার পাঁচে অনেক সবুজ আছে দেয়ার আর পন্ডস ভেস্ট ফিল্ড ট্রিজ অ্যান্ড সো মেনি বার্ডস উই ক্যান সি এর অর্থ হচ্ছে এখানে পুকুর বিশাল মাঠ গাছপালা আছে এবং অনেক রকম পাখিও আমরা দেখতে পাই দ্য ভিলেজার্স লিড এ সিম্পল অ্যান্ড পিসফুল লাইফ এর অর্থ হচ্ছে গ্রামবাসীরা খুব সাধারণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করেন